E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, eu sou o Júnior e nesse vídeo irei trazer aqui uma notícia a respeito da Ripple XRP pessoal, que fechou uma parceria uh, ontem, ontem, né, na quinta-feira, antes de ontem, com o Brasil. Então o que que uh, eles fecharam pessoal, qual que foi o acordo? A partir, a partir dessa parceria a Ripple irá fazer transferências e conversões entre as moedas fiduciárias e criptomoedas, né, de forma invisível ao cliente. Então, através do sistema ODL da Ripple, o sistema será menos desburocratizado e principalmente era, e será muito mais rápido, pessoal, as transferências aí, uh, principalmente de um país para o outro. Então, essa parceria foi feita quinta-feira pessoal quinta-feira passada dia 18 uh, junto com a Travelex que é uma instituição é um banco aí criptográfico o primeiro aqui do Brasil uh, que já está legalizado né tudo certinho com o Banco do Brasil esse sistema era feito pela Swift esse sistema de troca que é o sistema que conecta os bancos né pessoal conecta um banco de um país ao outro e essa uma transação de um banco para o outro demorava aí de 3 a 5 dias até que o dinheiro chegasse e com essa tecnologia da ODL da Ripple ela essa mesma transferência vai ser feita em minutos pessoal e em algum tempo aí em alguns meses ou anos será feito em segundos e esse sistema aí ODL da Ripple já está presente em 20 países ao redor do mundo pessoal e essa operação a proposta aí da ODL é pegar essa moeda Fiat de uma ponta, né? Que seria, por exemplo, aqui o nosso real brasileiro. E esse real brasileiro que será mandado, por exemplo, aí para os Estados Unidos, será convertido em XRP. E quando esse XRP chegar lá na, na exchange, digamos, uh, lá nos Estados Unidos, será, o XRP será convertido para o dólar e assim será feita a transação, pessoal. Tudo isso em minutos, pessoal, em minutos. Então, agora no começo dessa parceria, uh, as primeiras conversões uh, de criptomoedas serão feitas pela corretora mexicana Bitso, que irá enviar o dinheiro para o Brasil pela Travelex, né, que é o banco aqui brasileiro, e essa companhia poderá fazer um PIX para a conta do destinatário final em bancos de varejo tradicionais. E segundo as palavras de Brad Garlinghouse, que é CEO da Ripple, esse processo será invisível para o consumidor final. Uh, a grande aposta da Ripple, né, pessoal, da fundadora da XRP aí, é uma é a respeito da simplicidade. Eles buscam a simplicidade e a rapidez no processo. Se alguém mandar uma quantidade de dólares dos Estados Unidos para o Brasil, em poucos minutos cai em reais na conta do brasileiro. Uh, sendo que por trás, de forma invisível, há toda uma engenharia envolvendo a compra e venda do, do token XRP. E a respeito dos impostos, como IOF e entre outras taxas, o custo será o mesmo pelo ODL como é pelo sistema tradicional. A promessa é a rapidez exponencialmente maior. A Travelex é o primeiro banco registrado e homologado pelo Banco Central do Brasil a operar exclusivamente no câmbio. Então, pessoal... Uh, aqui o Brasil está sendo o primeiro, foi o primeiro banco aí aqui da América Latina a uh, implementar aí a ODL, né pessoal, solução da Ripple, né? E a gente bem sabe que com o padrão ISO 2022, que eu já trouxe em outro vídeo aí algumas notícias sobre, pessoal, inclusive irei deixar aí no card, uh, esse padrão aí ele vai ser implementado no mundo todo. Já entrará em vigor a partir de novembro agora desse ano e os bancos irão se ajustar aí até 2025. Então, uh, algumas moedas já estão em conformidade com o padrão ISO 2022, pessoal. Vale aí ficar uh, de olho nessas moedas e estudar mais uh, aprofundad aprofundamente, né, pessoal? Uh, sendo que a XRP é uma dessas moedas que já está em conformidade com esse padrão. Então, a Ripple, ela afirma que quando as leis das criptomoedas do Brasil for aprovada ela vai buscar trabalhar com uma corretora regulada e fazer as conversões cripto aqui. Mais de 90% dos clientes da companhia são de fora dos Estados Unidos e a América Latina é parte de uma grande fatia desse bolo, diz aí o CEO, né pessoal? Então o Brad Garlinghouse foi questionado aí pela, pelo mercado Bitcoin, pessoal. 
onde ele, ele conversou com o pessoal do mercado Bitcoin, o pessoal pediu para ele o que, que é esse ODL, né, pessoal? On Demand Liquidity. E o, qual que é a grande aposta nesse projeto? Nas palavras de Brad Garlinghouse, ele disse uh, Hoje, se eu sou um banco ou um meio de pagamento, eu pré-financio uma conta no exterior e aí eu envio ordens pelo sistema SWIFT, que é lento e caro. Essas ordens geram um débito ou um crédito nessa conta pré-financiada. E essa conta pré-financiada significa que eu tenho um capital preso em um local. Em um cenário de inflação, você não quer ter um capital preso. O que a ODL faz é você não precisar pré-financiar. Em vez disso, você pode usar XRP para literalmente em segundos mover liquidez de um lado para o outro. O... E ele também falou, pessoal... Uh, que algumas empresas estão tentando ir por esse mesmo caminho de ir direto para uma transação uh, puramente criptográfica, né? Uma transação uh, de criptomoedas. E o Brad Garlinghouse, ele gosta disso, né? Ele falou que a empresa olha para o cenário e entende que para ter o maior impacto no maior número de pessoas, o caminho é por meio das empresas que já estão em contato com esses consumidores. E nesse contexto você deixa invisível para o consumidor esse processo todo de conversão de moeda para criptomoeda ou ao contrário, né pessoal? Então uh, o Brad também disse que a Ripple foi bastante criticada no início, pois existia uma mentalidade de que a Ripple iria acabar com os bancos, né? Uh, sendo que a Ripple desde o começo quis trabalhar com os bancos e entendeu que essa seria, esse seria o meio de causar o maior impacto nas pessoas. Uh, ele também citou que a blockchain da XRP comparada com outras, especialmente as que ainda usam o Proof of Work, é muito mais rápida e muito mais barata. Outra pergunta interessante aí pessoal, que foi feita ao Brad Garlinghouse, foi a de que se esse sistema aí, ODL, dessas transações aí, uh, seria o principal negócio da, da empresa, né? E o Brad Garlinghouse disse que ele acredita que o que será uma mistura do uso de empresas e pessoas físicas. Ele diz que a empresa vê cada vez mais pequenas e médias empresas lidando com o capital, o próprio capital, né, e tentando saber a melhor maneira de movimentar esse dinheiro. Sendo que hoje eles trabalham com a Swift, pessoal. Então ele meio que deu uma resposta evasiva, né? Ele não disse que se seria a principal a operação da empresa, mas ele disse que é muito viável para empresas, né? A respeito do inverno criptográfico, pessoal, que nós estamos passando agora, uh, o Brad Garlinghausen disse que este é o terceiro ciclo que ele pega desde que entrou na Ripple, né? E ele percebeu que quando tem um produto que não está claro qual é a utilidade ou qual o problema está solucionando, eles são varidos. E o Brad Garlinghausen acha que isso é saudável para o mercado. Claro, né, pessoal? Uh, Moedas que não têm fundamento ou que não estão se posicionando, não estão investindo em época de queda, elas são abandonadas, né, pessoal? A gente sabe que uma, uma criptomoeda saudável e forte, na época de queda, né, na época de bear market, ela sempre continua investindo e trazendo novidades para mostrar que está na ativa, né, pessoal? E... Brad... Brad Garlinghouse diz que saiu das duas últimas duas quedas do mercado mais forte e que está focado em resolver e que se alguém está focado em resolver um problema real e desenvolver uma utilidade, o que acontece no mercado cripto acaba se tornando apenas um ruído distante. Uh, ele diz que sempre en encoraja os funcionários a pensarem em longo ter termo e em como será esse mercado em 5, 10 e 15 anos. Então a longo prazo, né, pessoal? E Brad Garlinghouse também foi perguntado, pessoal, a respeito dos maximalistas do Bitcoin, que dizem que, que o Bitcoin será o meio de pagamento final e uma reserva contra a inflação. E Brad Garlinghouse diz que ele acha que a comunidade de esses maximalistas do Bitcoin estão fazendo um desserviço para o universo das criptomoedas, porque esse pessoal está tão focado que terá apenas um vencedor e Brad Garlinghouse pensa que existem muitos mercados, existem muitas variedades de atividades interessantes o suficiente para resolver. 
E quando a internet estava se desenvolvendo, ninguém pensou que teria uma empresa só que fosse dominar tudo. Vai ter diferentes utilidades para diferentes usuários e com muitas diferenças entre os países. E isso uh, acontece com as criptomoedas também. E Brad Garlinghouse disse uh, a respeito também da, da Ripple, né pessoal? Como que ela se define, porque... Ah, na entrevista, o mercado Bitcoin fez a seguinte pergunta, que a Binance é uma corretora, né? é uma exchange e tem o BNB, que é a sua moeda nativa. E a Ripple também tem a sua blockchain, que tem o token, que é a XRP. Uh, mas, como, mas não sendo uma corretora, como que a empresa é definida, né pessoal? Brad Garlinghouse disse que somos uma empresa de empreendimentos e atualmente estamos vendendo empreendimentos de tecnologias de blockchain para empresas então é uma empresa que vende soluções né pessoal uma empresa que vende tecnologias de blockchain para outras empresas e hoje eles estão fazendo isso com bancos e instituições financeiras e o xrp não é o nosso token ele é Open Source, qualquer um pode contribuir e criar aplicações e estão surgindo centenas envolvendo NFTs e diversas outras coisas. A diferença é que temos muitas quantidades dele, surgem coisas muito interessantes que só descobrimos depois, como um sistema de registro de propriedade na Colômbia que está sendo feito na nossa blockchain pessoal. Então é assim que a Ripple é definida pelo Brad Garlinghouse, uma empresa que vende soluções de tecnologia blockchain para outras empresas pessoal e nesse processo sempre irá aparecer casos de uso né inclusive casos de uso interessantíssimos a respeito da regulação do mercado de criptomoedas nos estados unidos pessoal brad garlinghouse disse que o departamento do tesouro do, dos estados unidos diz que a xrp por exemplo é uma moeda mas a sec descreve um valor como um valor mobiliário então dentro do governo não há um consenso, existem projetos de lei tanto no Senado e no Congresso. No Congresso se chama Digital Commodity Exchange. Infelizmente essas coisas andam devagar como aqui no Brasil, imagino. Não acho que vamos ver uma, alguma votação entre 6 a 9 meses pessoal. Então Brad Garnhouse já jogando por ano que vem aí, como já é sabido, uh, a, a solução, a decisão final né pessoal, do processo entre o XRP contra a SEC. Pessoal, o vídeo era esse, pessoal. Só passando aqui, trazendo um resumão da notícia. Uh, XRP fez aí a parceria com a TravelX, né, pessoal? Primeiro banco aí criptográfico, com serviços criptográficos aí, regulado pelo Banco Central aqui do Brasil, uh, visando essas trocas aí, pessoal, de, de moeda fiduciária de um lugar, de um país para o outro, em questão de minutos, né? Uh, com alta rapidez e... Também aí com o fator, né pessoal, que o Brad Garlinghouse cita, importantíssimo aí nesse sistema, que o seu dinheiro não irá ficar parado, né pessoal? O seu dinheiro no sistema antigo você tinha que ter um dinheiro parado no outro país para quando fosse precisar fazer uma transferência ocupá-lo, né? E esse dinheiro na inflação perde valor, todo mundo sabe. Inclusive o Brad Garlinghouse cita isso. E a respeito também... Das, das inovações da Ripple, pessoal, e da visão do Brad Garlinghouse aí. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, pessoal. Também se inscrevam no canal para ajudar o canal que está começando. E é isso aí, pessoal. Fui, valeu!